ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಸೊ ಈ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ಗಳಿದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಏನಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಸನ್ ಇಂದ ಬರುವ ಸನ್ ಇಂದ ಬರುವಂತ ಎನರ್ಜಿನ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರೈಸ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಊಟ ಮಾಡುವಂತ ವಸ್ತುನ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಅಸ್ ಮಿರರ್ಸ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ದ ರೇಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ ಸೊ ಸನ್ ಇಸ್ ಅ ಹೀಟ್ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಅದನ್ನ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಿರರ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಿರರ್ ಫೋಕಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಕುಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಟು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಇನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪೇಂಟೆಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮೋರ್ ಹೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಹೀಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫುಡ್ ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಟು ಟ್ರಾಪ್ ದ ಹೀಟ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪ್ ದ ಇನ್ಸೈಡ್ಸ್ ಹಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ನ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಹೀಟ್ ಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಗ ತುಂಬಾ ಕುಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏನದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ಇವಾಗ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಿದೀವಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನ ತಗೊಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಯಾವ್ದು ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನೇ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಹೀಟರ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನ್ ಯೂಸು ಸಮ್ಮರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಿಸ್ನೀರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಅನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಏನು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ತುಂಬಾ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಗಳು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಆಲ್ ರೈಟ್ ಸೊ ಈ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಪ್ಯಾನಲ್ ಗಳ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಗಳೇನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ನೋ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲಿಟಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿತೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಫೋಕಸಿಂಗ್ ಡಿವೈಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪಾರ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಇದನ್ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸನ್ ಬೀಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು ಇರಲ್ಲ ಯಾವ ಮೂವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು
ಸೊ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಶ್ ವಾಟರ್ ಗ್ಲೇಷಿಯರ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಮತ್ತೆ ಸೀನೇ ಇರುತ್ತೆ ರೈಟ್ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತ್ ಕೂಡ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಪಿನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿನ ಸುತ್ತ ಮೂನ್ ಕೂಡ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ತಿನ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಈ ಮೂನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತ ಅದನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅರ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಅರ್ತಿನ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೋ ಟೈಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಹೈ ಟೈಡ್ ಅಂಡ್ ಲೋ ಟೈಡ್ ಸೊ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಾಮ್ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಅರ್ತ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಸಿ ರೈಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ದಿಸ್ ಫಿನಾಮಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಟೈಡ್ಸ್ ಇಂದ ಏನು ಯೂಸು ನೋಡೋಣ ಓಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ ಬೈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಡ್ಯಾಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿ ಸೊ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ ಲೋ ಟೈಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅ ಡ್ಯಾಮ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಕ್ರಾಸ್ ಅ ನ್ಯಾರೋ ಓಪನಿಂಗ್ ಟು ದ ಸಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದು ಸೊ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಈ ಸೈಡು ಹೈ ಟೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಡ್ಯಾಮಿನ ಆ ಸೈಡ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಲೋ ಟೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದು ಈ ಹೈ ಟೈಡಿಂದ ಲೋ ಟೈಡಿಗೆ ನೀರನ್ನ ಬಿಡೋದು ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಟರ್ಬೈನ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀರು ಹೈ ಟೈಡಿಂದ ಲೋ ಟೈಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ನೀರು ಟರ್ಬೈನ್ನ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ಸ್ ವೇರ್ ಸಚ್ ಹೈ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಬಿಲ್ಟ್ ಆರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸೊ ಆದರೆ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾಮ್ಸ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಜಾಗಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೊ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಪುಲ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ನ್ಯಾಪ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ದ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಿಂಡ್ಸ್ ಬ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಸಿ ಸೊ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು ಸಿಗ ಅಂತ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ವೇವ್ ಪುಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಸೊ ಇದು ಸಿನ ದಡ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿನ ದಡ ಅಂದರೆ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸತ್ತಲ್ವಾ ಆ ಬೀಸೋ ಗಾಳಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೇವ್ಸ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಜ್ ವೇವ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಫಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸಿ ನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದು ವೇವ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಟರ್ಬೈನ್ಸ್ ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಸಿ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ಸಿ ಎಲ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಡಲ್
ಆ ವೇಪರ್ ನ ನಾವು ಕೂಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಓಕೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಟರ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೋನಿಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ವೇಪರ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪಾರ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವೇಪರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗಿಸುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ನಾನು ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಿದೆ ಓಷನ್ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಕೆ ದ ವಾಟರ್ ಅಟ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿ ಈಸ್ ಹಾಟ್ ವೈಲ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಡೀಪರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ದ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಬಾಯ್ ವಾಲಟೈಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಲೈಕ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಸೊ ಬಾಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವ ಸೊ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದನ್ನು ದ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ರನ್ ದ ಟರ್ಬೈನ್ ಆಫ್ ದ ಜನರೇಟರ್ ಸೊ ಆ ವೇಪರು ಟರ್ಬೈನ್ ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಯಿತು ನಮ್ದು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೆಪ್ತ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ಇಸ್ ಪಂಪ್ಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ವೇಪರ್ ಅಗೇನ್ ಟು ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಕಿದ ವೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಹೀಟ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಹೇಗೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಓಷನ್ ವೇರ್ ದ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟಿವ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಸೊ ಅದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇವಾಪರೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಸೈಕಲ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು ಸೊ ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಸಿ ಇಂದ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ರೇರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಆದರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದರೆ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಓಕೆ ಇದು ಯಾವ ಥರ ರಾಕ್ಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ಸರ್ಟನ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಕ್ರಸ್ಟ್ ವೆನ್ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಹಾಟ್ ಸ್ಪಾಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಂಡರ್ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿರೋ ಸ್ಟೀಮ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ದ ಸ್ಟೀಮ್ ಟ್ರಾಪ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ರೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೈಪ್ ಟು ಅ ಟರ್ಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಸ್ ಟು ಜನರೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಜಿಯೋ ಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೋಲ್ಟನ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಕಮ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಸ್ಟೀಮ್ನ ನಾವು ಚಾನಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಟರ್ಬೈನ್ನ ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಟರ್ಬೈನ್ ತಿರುಗೋತ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದ್ರದು ಓನ್ಲಿ ಎ ಫ್ಯೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲಿ ವಯಬಲ್ ಸೈಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಈ ಥರ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲ್ಲ ಬಟ್ ಆದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡೋಣ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರಿಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್
ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಕ್ವಾಟಿಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಆಯ್ತವೆ ಓಕೆ ತುಂಬಾ ಹಾನಿಗಳಿದಾವೆ ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಕೇಯಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಇನ್ ಟು ಹಾರ್ ಹಾರ್ಮ್ಫುಲ್ ಸಬ್ ಆಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇದು ಏನದು ದೇರ್ ಇಸ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ ಲೀಕೇಜ್ ಆದರೆ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಗಳು ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ತುಂಬ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಿದನ್ನು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಯುರೇನಿಯಂ ಸೊ ಯುರೇನಿಯಂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ವಾ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ ಯುರೇನಿಯಂ ತುಂಬ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಸನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಸನ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಬರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೊ ಫ್ಯೂಷನ್ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಜಾಯ್ನ್ ಅಪ್ ಆಗೋದು ಓಕೆ ಸೊ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನು ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಈಗ ನಾನ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೋರ್ಸಸ್ನ ಮುಗಿಸಿದ್ವಿ ಏನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಜಿಯೋಥರ್ಮಲ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಎನರ್ಜಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟೈಡಲ್ ಎನರ್ಜಿ ವೇವ್ ಎನರ್ಜಿ ಓಷನ್ ಥರ್